എല്ലാവർക്കും വേദാന്തു മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോളേജിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നത് ഓക്കെ ഏത് കോളേജാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആംഡ് ഫോഴ്സസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് പൂനെ നിങ്ങൾ പലർക്കും അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും നീറ്റ് എഴുതുന്ന കുട്ടികളിൽ പലർക്കും അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും എ എഫ് എം സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെ എ എഫ് എം സി പൂനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ മിലിറ്ററിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ട് സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം ബി ബി എസും പെർസ്യൂ ചെയ്യണം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ എ എഫ് എം സി ഓക്കെ എ എഫ് എം സിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നേവിയിലോ ആർമിയിലോ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ അതായത് ഈ കോളേജിനൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അഡ്മിഷൻ കട്ട് ഓഫ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കോളേജിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കോളേജ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ മാംഡ് ഫോഴ്സ് മെഡിക്കൽസ് കോളേജ് പൂനെ ഓക്കെ കോളേജ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ആൻഡ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് പ്രോസ്പെക്ടസ് ആണ് ഓക്കെ യെസ് യെസ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോഴ്സ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇവിടെയും ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ആണുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ആണുള്ളത് ദെൻ കംപ്ലീറ്റ് ഓക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ Yes. Then compulsory rotating internship of training of one year. One year training on diary. That is our NMC in the under. No, National Medical Commission in the under. All of our colleges are in the under. Training you will complete in the diary. Okay? Yes. ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ എത്തുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഫേസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ഏറ്റവും ഫേസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ദെൻ ഫോറിൻ നാഷണൽസ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഒറിജിൻ മേ ബി അഡ്മിറ്റഡ് ടു എഫ് എം സി ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ ഹാവ് അക്വയർഡ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് ഫോറിൻ കൺട്രീസിലുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൻഷിപ്പ് അക്വയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം എ എഫ് എം സിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ദെൻ മസ്റ്റ് ബി അൺമാരീഡ് അൺമാരീഡ് ആയിരിക്കണം മാരി മാരി ചെയ്ത കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും എ എഫ് എം സിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടില്ല ആൻഡ് ഓൾസോ കോഴ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തും കല്യാണം കഴിക്കാനും പാടില്ല ഓക്കെ ദ മാരേജ് ഡ്യൂറിങ് കോഴ്സ് ഇസ് ഓൾസോ നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് ഓക്കെ യെസ് ദെൻ വരുന്നത് നമ്മൾ മെഡിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് എ എഫ് എം സിയിൽ നമുക്ക് എ എഫ് എം സിയിൽ അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിംസിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ടാന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എയിംസിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ എയിംസ് ഡൽഹിയിൽ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ െങ്കിൽ നമുക്ക് നീറ്റിൽ നല്ല മാർക്ക് വേണം നല്ല സ്കോർ വേണം ഒബിയസ്ലി നല്ല റാങ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എയിംസിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എ എഫ് എം സിയിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നീറ്റ് ഒബിയസ്ലി നീറ്റ് എന്നാണ് എ എഫ് എം സിക്കും അഡ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് നീറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് അത് മാത്രം പോരാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് കടമ്പകളുണ്ട് നമുക്ക് കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാനായിട്ട് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് അതിലൊന്നാണ് മെഡിക്കലി ഫിറ്റ് ആവണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ടെൻത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കാം ആൻഡ് ഇപ്പോൾ പഠി ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെഡിക്കലി ഫിറ്റ് ആണോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ എ എഫ് എം സിക്ക് ട്രൈ ചെയ്യുക കാരണം നമ്മുടെ വെറുതെ സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ യെസ് അതെന്താണ് മെഡിക്കലി ഫിറ്റ് ആണ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ യെസ് ഓക്കെ മെഡിക്കലി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ പറയുന്നത് ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയ ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ നീറ്റിന് ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല പക്ഷേ എ എഫ് എം സിക്ക് ഏജ് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഇത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടൂല് പ്രോസ്പെക്ടസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് തേർട്ടി വൺ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടൂല് സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആയ കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ
കൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഓക്കെ പി സി പി സി ബി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി അഗ്രിഗേറ്റഡ് മാർക്ക് സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് അബവ് വേണം ആൻഡ് എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിലും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വേണം ആൻഡ് ഓരോ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിലും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അബോ നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഓക്കെ അതാണ് നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾ എൻ സി സി ക്യാമ്പിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിങ്ങൾ എൻ സി സി ക്യാമ്പിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പരിഗണന ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് നോക്കാം നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സിൽ പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സീറ്റ്സ് ആണുള്ളത് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സീറ്റ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ആൻഡ് ഇതിൽ ഒരു അഞ്ച് സീറ്റ്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പുറത്തുള്ള യെസ് യെസ് ഗവൺമെൻറ് സീറ്റ്സ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആസ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ക്രിഷൻ ത്രൂ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ആൻഡ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഡിഫൻസ് മേ സ്പോൺസർ ആൻഡ് സെലക്ട് ഫൈവ് നീറ്റ് യു ജി ക്വാളിഫൈഡ് ഫോറിൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഫ്രം ഫ്രണ്ട്ലി ഫോറിൻ കൺട്രീസ് ഫോർ എം ബി ബി എസ് ട്രെയിനിങ്ങിന് എഫ് എം സി എം ബി ബി എസ് ട്രെയിനിങ്ങിന് എഫ് എം സിയിൽ എം ബി ബി എസ് ട്രെയിനിങ്ങിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്ലി ഫോറിൻ കൺട്രീസിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നീറ്റ് യു ജി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസിനും അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി സീറ്റ്സ് ആണ് എ എഫ് എം സിയിൽ ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഈ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ എത്ര സീറ്റ്സ് ബോയ്സിനും എത്ര സീറ്റ്സ് ഗേൾസിനും ആണുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വലിയൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ സീറ്റ്സ് ബോയ്സിനും തേർട്ടി സീറ്റ്സ് ആണ് ഗേൾസിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗേൾസിന് ഇവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ സീറ്റ്സ് ആണ് ആർക്കുള്ളത് ബോയ്സിനുള്ളത് തേർട്ടി സീറ്റ്സ് മാത്രം ഗേൾസിന് ഇവിടെ ഉള്ളു ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ദെൻ ഓൾസോ ഈ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ടെൻ സീറ്റ്സ് എസ് സി എസ് ടി കാറ്റഗറിക്ക് റിസർവ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ ടെൻ സീറ്റ്സ് എസ് സി എസ് സി എസ് സി എസ് ടി കാറ്റഗറിക്ക് റിസർവ്ഡ് ആയിരിക്കും യെസ് ഇനി നമുക്കറിയാം എക്സാം അഡ്മിഷൻ എന്താണ് ത്രൂ നീറ്റ് തന്നെയാണ് ആൻഡ് നീറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആൻഡ് ഓൾസോ നീറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എ എഫ് എം സിയിൽ അഡ്മിഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എ എഫ് എം സിൻ്റെ രജിസ്റ്റർ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചെയ്തിരിക്കണം രജിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം യെസ് ഡി ജി എച്ച് എസ് വെബ്സൈറ്റ് വഴി നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ക്ലിയർ യെസ് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എ എഫ് എം സി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ലിസ്റ്റ് വരും ആ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ വേറൊരു എക്സാം കൂടെ എഴുതേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ആ എക്സാം ഏതാണ് ടോ ലൈക്ക് ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ് ഓക്കെ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രിഹെൻഷനും ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൻ്റെയും ഒരു ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് പാറ്റ് പി എ ടി ഉണ്ട് ദെൻ ഇൻറ്റർവ്യൂ ആൻഡ് മെഡിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ അറ്റ് എ എഫ് എം സി പൂനെ ഇത്രയും കടമ്പകൾ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഉണ്ട് ദെൻ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആൻഡ് ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ദെൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ മാർക്സ് ഉണ്ട് ക്ലിയർ യെസ് സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെൻറ്റിൻ്റെ മാർക്ക് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല ബട്ട് ആ ഒരു കടമ്പയും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കടക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അഡ്മിഷൻ അവിടെ കിട്ടുള്ളൂ യെസ് ദെൻ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് വിൽ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ് സി ബി ടി ആയിരിക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഫോർട്ടി എം സി ക്യൂസ് ആണ് അതിലുണ്ടായിരിക്കുക ആ ഫോർട്ടി എം സി ക്യൂസ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ടു മാർക്സ് ആണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ടു മാർക്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എയ്റ്റി മാർക്സിനാണ് നമ്മുടെ എക്സാം അവിടെ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെയും നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിങ്ങും ഇവിടെ ഉണ്ട് ക്ലിയർ
ഓക്കെ യെസ് ഇനി ഇനി പറയുന്നത് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് അഡ്മിഷൻ അഡ്മിഷൻ്റെ സമയത്ത് പാരൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡിയൻ ഒരു ബോണ്ട് സൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടായി സൈൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ പഠിച്ചിട്ട് ഒരു ഏഴ് ദിവസം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഏഴ് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടിക്ക് തോന്നുകയാണ് എനിക്കവിടെ പറ്റില്ല എവിടെ നിന്ന് പോകണം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ലാക്സ് റുപ്പീസ് നിങ്ങൾ അവിടെ അടച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് പോരാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ആ ബോണ്ട് പാരൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡിയനെ കൊണ്ട് അവിടെ സൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ അറ്റ് ദ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് അഡ്മിഷൻ ഓക്കെ യെസ് പിന്നെ യെസ് എസ് സി എസ് ടി കാറ്റഗറിക്ക് ടെൻ സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ അമ്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണാം സിന്തറ്റിക് ട്രാക്ക് ഉണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ സൈക്ലിംഗ് പറഞ്ഞിരുന്നു യെസ് ഡോക്യുമെന്റ് സ്ക്രൂട്ടിനി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ യെസ് യെസ് ഇനി ഇനി നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റി ഹോസ്റ്റൽ ഫെസിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫുള്ളി റെസിഡൻഷ്യൽ ആണ് അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എല്ലാവരും അവിടുത്തെ ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് കമ്പൽസറി ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പൽസറി ഫോർ ഓൾ മെഡിക്കൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് വൺസ് ദേ ജോയിൻ ഓർ ടേക്ക് അഡ്മിഷൻ എന്ത് കോളേജ് അവിടെ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കമ്പൽസറി ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സെപ്പറേറ്റ് ഹോസ്റ്റൽ ഫോർ ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വിത്തിൻ ദറ്റ് ക്യാമ്പസ് ആൻഡ് ആ ഹോസ്റ്റൽ യെസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെസ്സ് അവിടുത്തെ മെസ്സ് ഇതാണ് അവിടുത്തെ മെസ്സ് ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് ബാഡ്മിൻ്റൺ കോർട്ട് ഉണ്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഇനി മെസ്സിംഗ് ഫെസിലിറ്റി ഓൾ മെഡിക്കൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് റിസൈഡ് ഇൻ ദ ഹോസ്റ്റൽ ആർ റിക്വയർഡ് ടു ബി എ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി മെസ് വെജിറ്റേറിയനും നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ്സും ഒക്കെ അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ യെസ് ഇനി യെസ് ഇനി അവർ തരുന്ന മറ്റുള്ള അലവൻസസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഹോസ്റ്റൽ അക്കോമഡേഷൻ ആൻഡ് അലൈറ്റ് സർവീസസ് തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോകണമെങ്കിൽ ത്രീ ത്രീ ടയർ എ സിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ചെയ്ത് തരും ആൻഡ് ദെൻ ബുക്കിനുള്ള പൈസ തരുന്നുണ്ട് ആർ എസ് ഫോർ തൗസൻഡ് പെർ മെഡിക്കൽ കാർഡ് പെർ ഇയർ ആണ് ഓരോരുത്തർക്കും ഫോർ തൗസൻഡ് പെർ ഇയർ ബുക്സിനായിട്ട് തരുന്നുണ്ട് ദെൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേഷനറി അലവൻസസ് ഉണ്ട് തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പെർ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് വൺ ഫോർട്ടി പെർ മന്ത് നിങ്ങളെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരും യൂണിഫോം അലവൻസസ് ഉണ്ട് ഹെയർ കട്ടിങ് അലവൻസസ് വാഷിംഗ് അലവൻസസ് എല്ലാം അവിടെ അവർ തരുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ യെസ് ബോസ് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദെൻ ഡിസിപ്ലിൻ അവിടെ മാൻഡേറ്ററി ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ പങ്ക്ച്വൽ ആയിരിക്കണം അത് ബൈൻഡ് അത് മാൻഡേറ്ററി ആയിരിക്കും കാരണം എ എഫ് എം സി പോലുള്ള കോളേജിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ അവിടുത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം ഫുൾ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം പക്ഷേ എന്ന് വെച്ച് അവിടെ ഒരു അവിടുത്തെ കോളേജ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളിയാണ് എല്ലാം ഉണ്ട് കൾച്ചറൽ ഫെസ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് ആൻഡ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ട പോലെ ഇത്രയും അമ്മ്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ യെസ് ഇനി യെസ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വെക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് സമ്മറിൽ ടു ടു ത്രീ വീക്സ് വെക്കേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് വിൻ്ററിലും ടു ടു ത്രീ വീക്സ് വെക്കേഷൻ അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് യെസ് കൾച്ചറൽ ഇവൻറ്റ് ഇനി കരിയർ പ്രോസ്പെക്ടസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് എം ബി ബി എസ് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെറിറ്റ് കം ചോയ്സിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ മെഡിക്കൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സും ഓഫേർഡ് എ പെർമനൻറ്റ് കമ്മീഷൻ പെർമനൻറ്റ് കമ്മീഷൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനും കിട്ടുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഷോർട്ട് സർവീസ് കമ്മീഷൻസും ആയിരിക്കും കമ്മീഷനും ആയിരിക്കും യെസ് ഓക്കെ ഇനി പെർമനൻറ്റ് കമ്മീഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫ്രം കാൻഡറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റിനൻ്റ് ആണ് ഓൺ കമ്മീഷനിങ് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ സാലറി ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഇത് ബേസിക് സാലറി ആണ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദെൻ നിങ്ങളുടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രം ലെഫ്റ്റിനൻറ്റ് ടു ക്യാപ്റ്റൻ ആവും ക്യാപ്റ്റൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്ലി ബേസിക് പേയ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദെൻ ക്യാപ്റ്റൻ ടു മേജർ ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാപ്റ്റനിൽ നിന്നും മേജർ പദവിയിലെത്തും ആൻഡ് അപ്പോൾ സെവൻറ്റി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ദെൻ
and ningal north eastern states lulla aalukal anengil allekil hill area lulla aalukal anengil 152 cm madhi aayirikum and 18 year old anengil oru 2 cm thaale aayalum prashna illa adu consider cheyum okay yes then female candidates anengil minimum height required aayittullathu 152 cm aanu and north eastern states lulla allekil hill lulla ulla aalukal anengil 147 cm aanu avade endu varunathu height minimum height varunathu yes then weight standards weight standards nu vannal the weight of height charts nammal ivada thandittunde ore height nu etra weight varum nalladu ivada parayunnunde ninga kaarikengilum ivada admission kittana nalla kuttigal anengil you endha prospectus ningale check kiya ivada ipo ella age um allengil ella weight um namukku ipo ivada vaayikkanayittu sadikkilla adond ellarum aa prospectus onnu check cheya etra weight aanu vendathu nalla kaaryangal manasilaakkanayittu okay yes ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വിഷ്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നോക്കുന്നുണ്ട് വിഷ്വൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമുക്ക് അറിയാം സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ആയിരിക്കണം പക്ഷേ മയോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പി ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടില്ല എന്നല്ല മയോപ്പിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മാക്സിമം ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് സീറോ ഡി ആയിരിക്കണം ക്ലിയർ യെസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പി ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മാക്സിമം ആസ്റ്റിഗ്മാറ്റിസം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് സീറോ ഡിയും ആയിരിക്കണം ക്ലിയർ യെസ് ഓക്കെ യെസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഓൾസോ ഹിയറിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും അവർ അവിടുന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഹിയറിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സും അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും ക്ലിയർ യെസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മെസ്സിലുള്ള അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓക്കെ മെസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ദെൻ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോസ്പെക്ടസിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എഫ് എം സി കോളേജിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇനി കട്ട് ഓഫ് പറയുകയാണെങ്കിൽ കട്ട് ഓഫിൻ്റെ കേസ് ബോയ്സിന് നമുക്കറിയാം സീറ്റ് കൂടുതലാണ് ഗേൾസിന് സീറ്റ് കുറവാണ് അതിനനുസരിച്ച് കട്ട് ഓഫിലും വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ കട്ട് ഓഫ് സിക്സ് നോട്ട് സിക്സ് ആയിരുന്നു ബോയ്സിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു എത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഗേൾസിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആയിരുന്നു ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വണ്ണിലെ കട്ട് ഓഫ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു അത് സിക്സ് ഫോർട്ടി സംതിങ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഗേൾസിന് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ മാർക്ക് വേണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗേൾസിനാണ് അവിടെ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുതൽ ായിട്ടുള്ളത് ആൻഡ് ഈ വർഷവും നമുക്ക് കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് കൂടുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം കാരണം ട്വന്റി ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടുവിലൊക്കെ ഇത് കട്ട് ഓഫ് മാർക്സ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ അത്രയാണ് നമ്മുടെ എ എഫ് എം സി കോളേജിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോസ്പെക്ടസും ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നീറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതോട് കൂടെ നിങ്ങൾ എ എഫ് എം സിയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഇടാം ഓക്കെ ബിക്കോസ് അത് വേറൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ആൻഡ് യെസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനിയും ഇങ്ങനത്തെ ഇൻഫോർമേഷൻ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനിയും വരും അപ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആൻഡ് യെസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ